Alors, je n'ai pas de conflit d'intérêt. Alors, bien, il faut qu'il y ait. Tu as un collectif extraordinaire de gens. Ordinaire. Ils font des choses courageuses. Et ceux qui sont ici, vous faites partie de ça. Et je vais revenir à ça. La capacité de questionner, la capacité de réfléchir, donc de comprendre, et surtout d'agir, de se mobiliser. De pas, si tu comprends sans agir, ça vaut bien. Alors, je pense que c'est important de, de, de se former et de se retrouver. Moi, quand j'ai vu, quand j'ai vu la première fois Louis, Louis Fouché, ça a été un choc. Et ça m'a, ça m'a allumé, ça m'a dit. C'est pas désespéré, Louis existe. <rire> Alors, il y a des gens qui sont... Qui sont... Louis, c'est un anesthésiste, hein? il a passé sa vie à endormir du monde. <rire> Là, il est réveillé. <rire> vise en une féconde. Alors c'est ça que je disais aux gens qui venaient suivre mes ateliers, vous avez eu une crise, ça fait un infarctus, j'ai travaillé à l'Institut cardiologie de Montréal, il ne parle plus depuis deux ans et demi, trois ans. Euh, Persona non grata, depuis que je me suis, j'ai souligné, j'ai fait un texte qui était paru dans le devoir de par Lucie Mandeville, en tout cas, il m'a dit, hey, tu signes quelque chose avec une anti-masque notoire. Oui, qui ça? <rire> je suis moi-même un anti-masque de toi. Alors, je suis un vieil homme, ça, vous en êtes rendu compte. Hein? Ça, c'est, c'est Mark Twain qui disait ça. Je suis un vieil homme, j'ai eu beaucoup de problèmes dont la plupart ne sont jamais arrivés. <rire> ça nous parle de nous autres qui anticipons, qui imaginons ceci, qui voyons du noir, qui broyons du noir parce qu'on est conscient justement des difficultés, des problèmes, des menaces qui planent au-dessus de nos têtes. Et je ne dis pas qu'il ne faut pas regarder ça, je dis qu'il ne faut pas que regarder ça. Il faut aussi voir derrière tout ça. Euh, ce qu'on peut faire, la prière de la sérénité, c'est tout est là-dedans. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter ce que je ne peux pas changer. Le courage de changer ce que je peux. Et la sagesse de faire la différence entre les deux. Alors, tout est résumé là-dedans. Des choses sur lesquelles on a du contrôle, des choses sur lesquelles on a de l'influence, des choses qui nous échappent. Alors ça, il faut apprendre à lâcher prise, à accepter qu'il y a des choses qui nous échappent aussi. C'est une occasion de découvrir, de se découvrir aussi. C'est une occasion de devenir plus conscient, plus courageux aussi, plus courageuse, d'oser un peu plus. Alors, on est tous des quêteux de vérité, hein? Voilà, le... on se promène avec notre, notre, bâton, notre bâton de marche, et on va vers la vérité. C'est voir les choses telles qu'elles sont. C'est d'entrer en contact avec la réalité. Plutôt que de regarder la telle euh, vision, télévision, ça nous dit... Ça nous donne un regard, ça focus la lentille sur un aspect de la réalité. Et là, on pense que c'est la réalité. Non, non, il y a quelqu'un qui veut induire quelque chose, des, des émotions très fortes, inhérentes à la nature humaine, la peur notamment, la peur du risque, etc. Il y en a qui ont vu la, la vérité, qui reviennent pour nous dire « C'est pas toujours agréable d'être conscient. Hein? » Alors, des fois, elle aurait aimé être comme mon chien. C'est, c'est simple pour lui, le bonheur. Hein? Il y a un peu de bouffe. Puis nous, on complique à peu près tous les yeux. Alors, on va quand même essayer d'examiner, voir les choses telles qu'elles sont. Une grande partie de ce qui nous affecte nous échappe. Échappe à notre contrôle immédiat. Pourtant, nous avons tendance à développer des stratégies d'adaptation qui consistent à essayer de contrôler l'incontrôlable, c'est-à-dire les circonstances extérieures. C'est un moyen sûr de perpétuer la souffrance. Alors, c'est ça notre prière. Il faut toujours se remettre ça en tête. Ne pas essayer de contrôler l'incontrôlable. Ça, c'est... Essayer de voir dans quoi on, on a un certain pouvoir. 
Alors, on est toujours, Jacques Dessuie, des ateliers avec Jacques Salomé, que certains d'entre vous connaissez. Et puis, Jacques Salomé parlait de l'illusion de, de, de l'impuissance infantile. L'enfant oscille souvent entre la toute-puissance ou l'impuissance totale. Alors, un ou l'autre. Et les deux, c'est des modèles, c'est illusoire. L'illusion de la toute-puissance infantile, l'illusion de l'impuissance infantile entre un et l'autre. On est toujours dans un pouvoir relatif, réel, il faut utiliser ce pouvoir. Pas essayer d'être tout puissant et pas se réfugier dans l'impuissance. L'impuissance, ça mène à quoi? La déprime, la dépression. C'est ça qui est la conséquence naturelle de l'impuissance. On ne veut pas se confiner là-dedans. Alors, les aspirations communes, on a tous l'aspiration. Les docteurs pensent que tout le monde veut vivre vieux. Où veulent vivre mieux? Moi, je suis persuadé que la plupart des humains veulent vivre mieux. Mieux dans l'ici maintenant. Et c'est peut-être qu'en vivant mieux, on va vivre vieux. Et Voltaire, il y a quelques centaines d'années, nous disait J'ai décidé d'être heureux parce que c'est bon pour la santé. Il a quand même vécu à cette époque-là, jusqu'à l'âge de 84 ans, il s'était assez héroïque à cette, à cette époque. Et Mathieu Ricard, qui est ce merveilleux moine bouddhiste tibétain, <rire> Et qui avant d'être moine bouddhiste tibétain, il était un chercheur, il a fait, il a fait, son, prix de, son, prix, il a fait son doctorat en, en biologie moléculaire avec François Jacob, qui était un prix Nobel de médecine. Et puis il a décidé, quand il était jeune, qu'il qu allait prendre des, des, des vacances au pied de l'Himalaya, en regardant les maîtres bouddhistes, il dit, on l'air bien, nous autres. Il a renoncé à sa carrière scientifique aux grandes dames de son père, de, de France, qui, qui, était, qui était un philosophe, et un grand philosophe, et puis il a écrit Le Moine et Le, le Moine et le Philosophe. C'était le premier livre qu'il a mis sur la map, et par la suite, il a publié plusieurs autres livres, dont Plaidoyer pour le bonheur, qui est un livre que je vous recommande très chaleureusement. Si le bonheur vous intéresse, c'est un bon livre. Le bonheur se cultive, le bonheur est une manière d'être. Et les manières s'apprennent. Extraordinaire. On n'a pas tous eu des, des gens qui nous ont enseigné ça. Moi, je viens d'une famille québécoise tout à fait typée, c'est-à-dire complètement euh, dysfonctionnelle. Alors, euh, il a fallu que j'apprenne ça ailleurs. Et il y en a des bons profs, il y a des bons enseignants. Et on devient ce qu'on rencontre. Et ce qu'on rencontre, c'est ce qu'on choisit de rencontrer aussi. J'ai eu la chance de rencontrer le Dalai Lama, Thich Nhat Hanh, les, les grands maîtres bouddhistes, et, et j'ai appris beaucoup de choses à leur, à leur école plutôt qu'à l'université. Les patients m'ont appris beaucoup de choses aussi. Quelle est la clé du bonheur? On est tous là-dedans, la chasse au bonheur, et puis des fois on a besoin de consulter un sage, aller dans une montagne. Quelle est la clé du bonheur? C'est la gare du Nord, hein, vous connaissez bien, ceux qui aiment ces. L'abstinence, la pauvreté, le jeûne et le célibat. Euh, je peux-tu parler à un autre vieux sage un peu plus haut? Ça ne correspondait pas tout, pas tout à fait à son sens ce qu'il recherchait. Hein? Alors, on est des humains. Hein? Et puis, un de mes amis m'avait envoyé cette caricature-là où on voit un homme promener avec son chien, regarde ce qui se passe dans la tête du chien, ce qui se passe dans la tête de l'homme. Alors, il y en a un qui est sur le pilote automatique, puis l'autre est, est, est ailleurs. Il n'est pas tout à fait sur le pilote automatique. Je pense donc que je suis ou je pense donc que je fuis. Alors, très souvent, on est comme ça. Et ça, c'est un homme, vous reconnaissez que c'est un homme parce que c'est tout mélangé. Si sa femme, il y a une liste. <rire> Il ne sur le Alors, notre travail, c'est quoi? C'est quoi le PA pour l'homme? C'est être obsédé par ce qui s'est passé. C'est être obsédé par ce qui s'en vient aussi. C'est qu'on quitte le moment présent. Alors que le chien, lui, est dans le présent. Il est dans l'attention. Alors, notre travail, c'est de venir comme un chien une fois que l'on Ça ne veut pas dire négliger l'avenir. Ça veut dire être capable de être capable d'être présent à ce qui se passe. Et pour ça, ça prend rien de moins qu'un entraînement. On s'est entraîné à préparer la vie, 
faut elle vivre, pas elle célébrer, elle la préparer. Quand tu as une maison, un chien, deux enfants, ou tu es rendu à la retraite, là tu vivras. Non, c'est here, now, ici, maintenant qu'il faut vivre. Il faut savourer notre existence. Il faut s'entraîner pour ça. Parce qu'on a été entraîné. On a été entraîné par la peur, par des émotions très fortes. Et dans les trois dernières années, si on a suivi les médias, on est intoxiqué. On est carrément intoxiqué par des gens qui sont eux-mêmes intoxiqués. Alors, on, est dans, on a fabriqué le triangle de quatre femmes. Il fait de nous des victimes. Et puis, on cherche, quand les, les solutions ne marchent pas pour les sauveurs, les sauveurs qui s'improvisent comme nos sauveurs, les pharma, le gouvernement, les autorités, les experts. Quand la solution ne marche pas, il faut aussi trouver des bourreaux. Ça ne marche pas, pas parce que la solution est mauvaise, c'est parce que des gens qui en fait, parce que des gens qui sont dissidents, parce que des gens qui n'obéissent qui, qui pas. Alors, c'est facile, c'est un triangle toxique. Alors, moi, j'aime bien penser à la santé comme quelque chose bon, éco, socio, socio, bio, psycho, spirituel. Mais là, j'ai changé ça un peu. Les spécialistes ont pris une grosse part là-dedans. L'argent est un moteur. Hein? Tu es d'accord avec ça? L'argent est un moteur. La santé publique, ça c'est économie, écologie aussi. On, on, on nous fait miroiter toutes sortes de dangers là-dedans. Hein? Alors, le feu est pas mis dans la cabane. Notre attention est dirigée vers ça. On capture notre attention. Et puis, on oublie de s'intéresser aux choses sur lesquelles on va avoir du pouvoir. Bio, psycho, spirituel. C'est des choses qui nous appartiennent. Et si notre attention est complètement euh, désorientée ou orientée vers ce qui ne marche pas bien, et l'esprit humain est ainsi fait, quand on voit un danger, une menace, notre esprit s'en va là. C'est dans une classe, il y en a un petit fatigant dans, dans, dans le fond de la classe. Ton attention s'en va sur le petit fatigant. Et puis les 28 autres, 29 autres, moi je vais dans des, des grosses classes, donc t'as le temps de 31 dans la classe. Alors, la médecine a bien changé, vous le savez. Hein? Alors, ça a commencé par ça. Hein? Et puis éventuellement, ça a bougé, ça a évolué. Merci, Sylvie. On est rendu là. C'est un business. Ça devrait être un service. Et c'est une occasion de faire de l'argent sur le dos du monde en leur imposant des vues, des, des façons, des moyens pour devenir immun par rapport à la maladie. On nous vend des pilules, toutes sortes de solutions techniques qui coûtent une fortune. Alors, la santé, je mets un point d'interrogation, hein? je ne sais pas pourquoi, la santé publique. La santé publique. Vous appelez ça la santé publique. Non, mais tout ce qu'on qu promu, ça a été un anti-santé. Il y a un gars qui a écrit, un gars qui a écrit un livre extraordinaire, Edward Beachy, c'est un de mes amis, qui est psychologue, qui m'a dit Tu devrais lire ça, Robert. Et Beachy, il dit C'est pas compliqué, un humain, hein? ça a besoin d'autonomie, hein? ça a besoin de sentir qu'il y, y a sa parole à dire dans sa vie. C'est pas compliqué. Il y a, y a besoin aussi de compétences. Puis en vieillissant, on essaie d'acquérir des compétences. Puis il y a besoin aussi d'affiliation. C'est les trois besoins fondamentaux des humains. Et puis ce qu'on a fait, le CMQ, le Collège des médecins, le gouvernement, l'OMS, le CDC, le NIH, tout ce que trois lettres, qui est devenu épouvantable. Alors on a tout fait pour briser l'autonomie, rendre les gens, réduire les gens à l'état d'enfant, infantiliser la population. Penser que les gens compétents qui pensaient autrement perdaient automatiquement leurs compétences, n'avaient plus leur raison d'être. Un médecin qui disait un instant, êtes-vous sûr de ce que vous était annulé, était cancellé. C'est grave, ça. Là. Et puis, en bout de ligne, l'affiliation prend soin des autres, reste chez vous. Mais moi, quand je prends soin des autres, je suis avec les autres. Et c'est comme ça qu'on peut avoir un impact sur les autres. Mais ça aussi, on a ça. Alors, trois mesures absolument toxiques pour la santé. La santé individuelle, la santé collective, parce qu'un humain, c'est un être de relation. Alors, quand nos relations sont touchées, il n'y a pas personne dans cette salle 
qui a eu, qui a eu aucune relation, qui a été touché, bouleversé, abîmé, même fracturé euh, durant cette, euh, cette période. Alors, j'ai pris une lecture que j'avais lue il y a plusieurs années, Alice Miller, « C'est pour ton bien, les racines de la violence dans l'éducation de l'enfant. Regardez l'enfant, regardez la vie. La main menaçante, tu vas faire ça, c'est pour ton bien. » Mais on utilise les mêmes stratégies, les gouvernements, les gens en, en position de d'autorité, un abus de pouvoir manifeste. On va réduire tous les gens à la peur, à l'état d'enfant obéissant. C'est ça qu'on veut pour que la société aille bien. Et je trouve que c'est quelque chose de. J'aime mieux le. le, le, le... Janus Korzak, qui, un... qui est un médecin pour les enfants, et qui a fini sa, sa vie malheureusement mort parce qu'il suivi les enfants dont il y avait la charge. Euh, il a écrit « Le droit de l'enfant au respect ». Mais ça devrait aussi être dans les années 25, 1925. Et puis, il s'occupait, il était en Pologne, dans, à Varsovie. Il s'est ramassé dans le... Dans le... Prisonnier. Et les enfants, ils sont venus chercher les enfants qui étaient juifs pour la plupart. Lui aussi, c'est un juif d'origine. Il pouvait partir, il pouvait s'enfuir. Il ne en, s'est pas enfui. Il est parti avec les enfants. Au camp, au camp de concentration, il savait qu'il n'était pas mourir. Et ce qu'il disait, c'est qu'on ne laisse pas les enfants partir dans le noir. C'est des gens extraordinaires. C'est de ces gens-là qu'on devrait s'inspirer pour pouvoir persévérer, pouvoir dire. Il était à une époque où les médecins s'occupaient des gens aussi. Elle avait les gens dont on s'occupait aussi. Ah, la vie est difficile. On entend encore la gare du Nord, comme des roues. Hein. Sais-tu ce que j'envisage sérieusement, dit la gare? Oui. Un changement de carrière. <rire> on est tous comme ça, hein? c est, c est, On est tous, c'est la maîtresse devant ses étudiants. C'est le docteur dans sa salle de la chambre. Et puis des fois, on a envie de, de sauter en bas de... Qu'est-ce qui, vous... Qu qui vous permet de sauter dans le vide? Un peu d'argent. Les gens, les docteurs auraient eu un peu d'argent. Et puis moins de dépendance à leur grosse maison. De plus qui s'est exprimé. On est, dans... on est attaché au confort, au conformisme. On est devenu dépendant de ça pour notre bonheur qu'on a oublié. On a oublié notre raison d'être. Notre raison d'être, c'est faire une différence dans la vie des gens qui nous consultent aussi. Essayer de faire une différence. Et ce que ça prend aussi, c'est. Ça, c'est pas un bon réseau social. Ça, tu sais, ça prend, ça, tu sais, je ne sais pas, mais. Il n'y a pas tendance à y faire bien confiance. Hein. Alors, si vous pensez que vous changez, il faut avoir des gens qui vont dire oui, go for it. Change. Il est temps de changer. Il faut oser. Alors, changer, pour la première chose qu'il faut faire pour changer, c'est s'arrêter. C'est ça, donner des temps d'arrêt. Des temps d'arrêt, je pourrais passer un heure facile. Hein? Ça, c'est le, le, les principes pour la transformation profonde. Il faut d'abord calmer. Il faut d'abord calmer parce que quand on calme, on voit plus clair. On est plus créatif. On a accès à notre courage. Euh, c'est extraordinaire. On accède à nos, à nos, euh, nos possibilités. Euh, alors, on développe la concentration. Quand la concentration est là, la paix apparaît. Ça demande, ça demande une pratique. Alors, c'est pour ça que je peux je dirais, ressentir, comprendre, réfléchir. On peut passer des heures juste là-dessus, sur cette, cette diapo-là. Mais il faut agir. Il faut d'abord calmer et éventuellement il faut agir. Agir, c'est-à-dire se donner des temps d'arrêt. Et, et euh, apprendre surtout à rediriger notre attention. Rediriger notre attention dans les choses sur lesquelles on a du pouvoir. Tout simplement. Alors, l'objectif éventuellement, c'est réduire ça. Hein? Réduire notre attention qui est dirigée vers, vers ce qui nous échappe, la politique. On peut, on peut s'engager dans la politique, ça n'empêche pas ça. Là. Mais ça nous échappe. Les, les décisions qui sont prises là, ça va affecter notre santé, ça va affecter nos humeurs, nos états d'âme, nos attitudes. Ça va affecter nos relations avec les autres éventuellement. Ça va affecter aussi notre vie intérieure, la confiance qu'on a dans la vie ou dans le monde ou non. Alors le S, c'est là, là où réside notre pouvoir pour moi. 
Le S, c'est la, la spiritualité, c'est la qualité de sens, c'est l'éthique, c'est vivre de façon éthique. Et vivre de façon éthique, c'est bon pour les relations, c'est bon pour l'amitié, c'est bon pour les relations humaines, amoureuses, amicales, de travail. Euh, et et c'est là-dessus qu'il faut développer des attitudes plus saines, à savoir l'optimisme plutôt que le pessimisme, le réalisme, la, la, l'engagement dans, dans, dans l'action. La responsabilité de ses choix, assumer la responsabilité de ses choix. Le B, c'est pour, c'est pour la biologie, donc se nourrir confortablement, dormir suffisamment, euh, se mobiliser, faire de l'action. Comment son pouvoir de réfléchir, questionner, s'informer? Rien faut que l'évêque est là pour ça. S'exprimer. Oser s'exprimer. Chez les gens qui veulent écouter, on ne peut pas forcer les gens à nous écouter si on n'a pas de goût, d'ouverture. Si c'est fermé, essayez même pas. Vous allez vous frustrer, vous allez éloigner les gens au lieu de, de, d'aller dans le centre de la réconciliation. Écoutez, il faut commencer par écouter. Et éventuellement, quand on ne suis jamais écouté, peut-être qu'on va avoir de l'espace pour s'exprimer. Serais-tu intéressé par. Ce qui s'est passé pour moi depuis ces trois ans. Parce que des gens, je sais, moi, bien de, de, de réconcilier avec des gens qui me parlent plus. Qui, me voient, qui m'ont enfermé dans un statut de. Je ne sais pas quoi. Je ne sais pas comment, qu'est-ce qu'ils ont, qu'est-ce qu'ils ont. Mais ils ne me voient plus. Alors moi, j'ai toujours dit que la, l'idée que tu fais de ta mère, ce n'est pas ta mère. L'idée que tu fais de Robert Bélivaux, ce n'est pas Robert Bélivaux. C'est juste une idée que tu te fais de. Alors, il faut rencontrer la personne, puis il faut que l'idée qu'on s'en fait. Donc, donc choisir, dire oui, dire non, quand ça ne convient pas. Guérir vous prévenir autrement. Alors actuellement, pour guérir vous prévenir, il faut aller voir le docteur. Et la vraie prévention, c'est la vraie guérison, on va s'en occuper là-dedans. On a la branche santé là, dans la Réinfo Québec. Alors, on, a, on va, on va, on va faire, c'est mon intention de faire des petites vidéos, des clips pour changer notre façon de voir, notre façon de faire, et faire ça au travers. Et ouvrir le collège des médecins et rentrer dans, actuellement dans une chasse aux sorcières, vous savez, tout ce qui est naturel, tout ce qui est pas la médecine allopathique. Et, et, et c'est extraordinairement dangereux. Il faut défendre notre droit de se faire soigner comme on le veut, comme on le souhaite. Choisir une autre voie et des relations de respect. La simplicité volontaire, un autre rapport à l'argent, un autre rapport au temps. Arrêtez d'être dans plus c'est mieux. Vivre une autre vie, donc des attitudes plus saines. Puis là, là-dedans, je mets les deux. Les deux principales pour moi, beaucoup d'autres attitudes, l'optimisme en est tout comme l'autre, la responsabilité, la gratitude. Une vie plus saine, plus joyeuse, plus, plus risquée et plus vivante. Alors, c'est quoi un. Hein? Devenir autonome, devenir souverain dans la santé, c'est ni être tout puissant, ni impuissant. Robert Béliveau, médecin, et son décollement de la rétine. J'ai eu un décollement de la rétine à un moment donné. Mais quand tu as un décollement de la rétine, tu n'es pas indépendant et autonome. Tu as besoin de quelqu'un de bon, de compétent, de brillant, qui est capable d'aller, qui est capable de réparer ça. Alors, on est dans un statut de dépendance. Je dis à chacun de mes collègues, le docteur, là, vous êtes du bon côté du bureau, un autre tantôt, vous allez être du mauvais côté du bureau. Il faut vous penser à comment vous aimeriez être traité quand vous allez être là. C'est comme ça qu'il faut traiter. Vous pensez. Alors, euh, on peut être dépendant, puis on a le droit et le devoir d'aller chercher de l'aide avant de dire il n'y a rien à faire pour cette histoire-là. Il y a 100 ans, j'aurais bien eu l'affaire, j'aurais perdu mon œil gauche, évidemment. Et puis, ça aurait été un gros deuil. Maintenant, je vois mieux de mon œil gros que de mon œil droit. Je vais peut-être faire réparer mon œil droit bientôt. <rire> puis, un petit gars de 8 ans qui vient me voir, je vais passer vite, hein, il vient de titre. Et puis, le, le tympan est bombé, il est hémorragique. Et puis, il vient avec sa mère. Et puis, je donne, je donne un traitement. Puis, je veux le voir dans deux semaines pour m'assurer que le tympan est intact, qu'il n'a pas, pas éclaté de, sous, la, sous la pression. Puis, il vient me voir, il me dit Toi, là, il parle de même. Moi, je n'avais pas d'enfant à l'époque, j'étais jeune docteur. Je dis oui. Sa mère est vraie, il ne parle pas comme ça au docteur. Je dis oui, laissez-les faire. Je dis, y a-tu goûté à ton sirop? Il <rire> dit non. Je dis, tu sais, il goûtera. 
salle, j'ai écouté et puis j'en ai plus jamais après ça. Mais il a été fait pour mon éducation, ce jeune-là. C'est juste pour dire, dans le fond, tout le monde est là pour nous venir nous enseigner des choses. Si on est assez intelligent, assez ouvert, assez humble pour accueillir l'information que les autres viennent nous donner. Ce, ce jeune-là, il s'en allait vers l'autonomie. Il, il était capable de s'exprimer. Je vois une grande maman de 92 ans, je fais la visite de tous les patients à l'hôpital, une fin de semaine. C'est pas une de mes patientes, puis si j'avais à voir des, des, des gens qui étaient là hospitalisés. Elle me raconte, je m'assois sur le bord du lit, je lui prends la main, je lui écoute, et puis elle me dit qu'elle a eu 15 enfants, puis demain, ce que tu fais à l'hôpital, elle me dit que demain, j'ai une colonoscopie. Ah oui, colonoscopie, pourquoi j'ai des douleurs abdominales, puis le docteur m'a resté une colonoscopie. C'est tout ça que vous voulez. C'est pas du tout. Vous ne voulez pas ça, puis vous êtes ici, puis il va vous dire « Est-ce que je peux vous la canceller? » Ça me ferait tellement plaisir. Moi, j'ai 92 ans. Vous savez, j'ai une belle vie, j'ai une vie pleine. Je suis prête à mourir, mais je veux juste des soins de soutien, de confort, d'investigation. Quand même, il me trouve un cancer. Il me fait coopérer avec mon cancer. Il ne donnera pas de... Alors, je l'ai cancellé sa colonoscopie. Son docteur va être en maudit après moi. Genre, moi, j'étais là pour elle. Et puis, lui redonner son pouvoir, accès à son pouvoir. Et le pouvoir, tant qu'on lui donne, la personne, elle va l'utiliser. Et souvent, on est là pour imposer nos, nos volontés, nos peurs à nos autres dans notre temps. Et puis, avant de partir, elle m'a dit, « Docteur, je peux vous faire un petit câlin. <rire> » Ce que j'ai fait, tomber sur le bon gars, hein. Alors, euh, j'ai fait un petit câlin. Et finalement, le facteur retraité, un monsieur que j'ai vu, 65 ans, récemment retraité, qui avait de la misère à marcher, il marchait toute sa vie, il peut continuer à marcher, il avait une bosse dans le jambe. Alors, je le fais, je le fais sur le péril, le, le, le diagnostic revient, je pensais que c'était quelque chose de bénin. Finalement, c'est un rapport au niveau de sa forme, une tumeur cancéreuse du muscle, c'est quelque chose de très, de très malin, et puis avec un mauvais pronostic. Et puis, le euh, chirurgien il me, me dit, c'est ton patient, il dit oui. Il va donc le voir, puis il demande lui, et puis il dit lui qu'il faut que je l'ouvre, il faut que je l'ampute à la manche. Alors, j'étais à cette époque-là un bon garçon, je n'étais pas celui que je suis devenu. J'étais docile, soumis, puis je suis allé voir mon patient. J'ai dit, puis il euh, y a une mauvaise nouvelle, à euh, la Je vais faire ça un peu plus résumé. Puis j'ai dit, je veux dire, le chirurgien dit qu'il faut vous amputer à la manche. Tu me regardes, il me dit, et tu fous de corps ici. Elle met son frère à parler. Hein? Alors, lui, vous parlez d'un être souverain. Lui, il savait ce qu'il voulait, ce qu'il ne voulait pas. Je suis allé apporter ça à le chirurgien, le directeur Bélico, pour tourner, pour, pour le, le convaincre. Sa capacité de communication demande d'être améliorée. Et puis, il allait je vais aller retourner le voir, puis ça va. Le pape lui-même viendrait me voir et me dirait ça. Il aurait prié pour moi, M. le pape. Alors, j'ai signé son congé, puis le chirurgien m'a dit Tu viens de signer son arrêt de mort, dans six mois, il va être mort. J'ai dit C'est son choix, c'est son droit, c'est sa vie, c'est ses jambes. Je veux mourir sur ses deux jambes. Ben, il a duré six ans de temps. Et ce chirurgien-là, il m'a téléphoné à tous les six mois. Et comment il va ton père Très bien chez nous aujourd'hui. Alors, des fois, quand on s'écoute, c'est mieux que quand ils sont les plus Alors, c'est ça pour dire qu'on a le dernier choix. C'est ça, être souverain. Alors, c'est ça que je vous souhaite à tous. Vous exprimer ouvertement. Osez vous exprimer devant votre soi-même. Et s'il ne respecte pas votre souveraineté, changez de docteur. Donnez-y son congé. Et trois principe, le premier contentement. La gratitude. Aimer ce qu'on a. Aimer ce qu'on est. Aimer ce qu'on fait. Et on est aussi des êtres de relation. Il faut savoir sentir. Aimer les gens aimables. Il y a les gens aimables. Une relation, c'est jamais neutre. Ça te bouffe ou ça te nourrit. Trouver des relations nourrissantes. Et puis finalement, parce que la souffrance aussi, il faut développer la compassion et la sagesse. Alors, savoir reconnaître qu'on a des limites, savoir reconnaître et soulager la souffrance en nous et autour de nous, en reconnaissant qu'on a des limites, nous autres aussi. Et puis, 
que ça marcherait pas. Alors, la question qui tue ou la question qui vit, que ferais-tu après si tu n'avais pas peur? Et je vous la laisse, c'est une question que Chantal m'a posée. Quand je doutais de mon changement de quitter ma pratique traditionnelle pour aller enseigner la pratique de pleine conscience, qu'est-ce qu'on fait avec qui et pourquoi? Je vous laisse là-dessus et je vous dis merci du fond du cœur tous ceux qui contribuent. Et, et soyez juste des héros, héroïnes ordinaires. Ça suffit. Alors,